Welcome back to another video. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന സ്നാക്കിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് മൈദ പിന്നെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രീൻ പീസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇവിടെ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മുളകും ഉപ്പും മഞ്ഞളും തേച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിയില രണ്ട് സവോള രണ്ട് പച്ചമുളക് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ബീഫ് ഇതെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇതിൽ ഇതേപോലെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് പാൻ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് അതിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പീസും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സവോളയും ബീഫും കൂടെ നന്നായി വേവിച്ച് വെച്ച് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഇതേ നമ്മൾ സവാളയും ബീഫും എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൈദ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം മൈദ ഇതേ നമ്മൾ ഇവിടെ നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പത്തിരി ഇതേ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു തിക്ക് വേണം ഇത്ര ഒരു തിക്കിൽ നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എല്ലാ സൈഡും നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാം കത്തി വെച്ചത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം ഇത് ഇവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണാണ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇതേപോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ കമ്പി ഉപയോഗിച്ചേ പിടിക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചൂതി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ടെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതേ പൊരിച്ച ഇതേപോലത്തെ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് മസാല അല്ലേ ഈ മസാല നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊരിച്ച് വെച്ചത് അതും ഇതേപോലെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ സോസും കൂടെ ടൊമാറ്റോ സോസാണിത് സോസും കൂടെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ കുറേശ്ശെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം